Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin pero i-upload din natin ito sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. Now, ito ay mga tawagin natin itong mga number series. Paano ba ito sagutan? Hanapin lang yung pattern. Ito ay galing sa iba't ibang FB page na ka-post ito. Naka, ito rin yung mga questions sa uh, nung nag-live din tayo. So ngayon, gawa natin ito kung i-explain natin ito kung paano nga ba ito sagutan. Ano kayang pattern ang meron dito? Unahin natin si fraction. Hindi man nila ako binigyan ng mga choices dito. So anyway, kapag mga fractions, ang pinakaunang tip niyan ay hanapan natin ng least common denominator. Kung sa unang tingin mo ay medyo tagilid, hindi mo makuha yung pattern niyan. So, kunin natin yung least common denominator. Para naman sa pinakadetali kung paano hanapin itong least common denominator, pwede niyong isearch niyan sa ating YouTube channel. Tapos, dugtungan lang ng lunalin. Kasi hindi lang isang paraan o dalawa ang binigay ko doon, siguro tatlo-apat ba yun, kung paano hanapin yung least common denominator. Now, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na mga fractions dito. Tingnan natin yung may pinakamalaking value sa denominator, which is 10. Yang 10, makadivide yan sa mga 5 na denominators dito. At makadivide din sa 2. Therefore, ang least common denominator natin dito ay 10. So, ilagay na natin si 10 dito. Kopyahin lang natin si 7. Now, the rest, 10 yung mga denominators natin. Next, yung unang fraction natin na 2 fifth. 10 divided by 5 and that is 2. 2 times 2 equals 4. Next, 10 divided by 2 equals 5 times 1 and that is 5. 10 divided by 5 and that is 2, 2 times 3 and that is 6. 10 divided by 5 and that is 2, 2 times 4 and this is 8. Anong napapansin nyo sa mga numerators natin? So yung denominators, kopyahin lang natin na 10. Now sa mga numerators, obviously, Consecutive yan siya. Increasing consecutive numbers. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So therefore, ito na yung sagot. Ito na yung i-expect nyo dito. 9 over 10. So, ang tanong na lang kung nandyan ba yan sa choices. Next. Ito. Paulit-ulit ito, may nagtatanong ano kaya yung pattern nito. So, we have 1, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 5. Unang tip. Harapin natin yung difference. Kung meron kaya tayong pattern na makukuha kung difference ang unahin natin. 2 minus 1 and this is 1. So, 1 yung difference dito. Dito naman, 0. Dito, 1, 1. 0, parang walang pattern. Pag, pagdating dito naman sa 4 at 8, ang difference nila ay 4. So, walang pattern. So, subukan natin yung alternate. Si alternate, 1, 2, 4, 8. So, yung ka-alternate niya, makukuha na natin yung mismong hinahanap natin. Yung 1 going to 2, i-multiply lang natin ng 2 si 1 para maging 2. Next, si 2 paano naging 4? I-multiply lang natin ng 2 si 2 para maging 4. So, ito yung pattern. Yung 4, paano naging 8? So, 8 divided by 4 and that is 2. So, therefore, i-multiply lang natin ng 2 si 4 para maging 8. So, ito na yung obvious na pattern. So, therefore, mag-multiply lang tayo ng 2 dito sa 8 and this will give us 16. So, nasa choices si 16. So, yan na yung tamang sagot. Remember, sa actual na exam, oras talaga yung kalaban nyo. So, 
No need na mag-double check unless kung ang haba pa ng oras nyo, no need na mag-double check yung ka-alternate niya. For what? Kasi yung ka-alternate niya hindi naman hinahanap. Pero kung tutuusin, 2, 3, 4, 5, merong pattern yung ka-alternate. So kung meron man sa mismong next na exam, baka ganito lang din ang, ang given pero dalawa yung hinahanap. So alam mo na na yung next ay 6. So anyway, hindi naman hinahanap yung 6 na yan, doon lang tayo sa 16. Next, ito, paulit-ulit din. Ma'am, paano ba to? Ano kayang pattern nito? Iba-iba rin yung sagot nyo. So, unang pattern na nakikita ko, kunin muna natin yung difference. So, meron tayong difference dito na 4. Ito naman ay 6. Ito ay 10. This one is 16. So, kung titingnan natin ang mga difference dito, ito yung pangalawang layer. So, we have 2. Ang difference naman dito ay 4. This one ay 6. Now, makikita natin na meron tayong pattern na plus 2 yan pareho. Plus 2. So, therefore, mag plus 2 lang tayo sa 6 and this will give us 8. Yung 8 na yan, yan yung pang-add natin dito sa 16, 16 plus 8, and this is 24. So, si 24, yan yung pang-add natin sa 39 para makuha natin yung mismong sagot dito. Meron yung pattern, ha? 39 plus 24, and this is 63. Now, again, ipipilit ba natin si 63 kung wala naman sa choices? Hanap pa tayo ng iba pang pattern. So, malamang yung mismong author dito ayaw niya sa ganyang pattern. May iba siyang naisip na pattern. Ito naman yung ipang-add. Mag-add muna tayo. This is 10. Ito i-add muna natin to. This is 20, 36. Okay? Tapos i-add naman natin to. 20 na, 23 plus 39, and this is 62. Ngayon, yung total na yan, ada natin ng 3. This will give us 13. Pariho dito. Next. Ito namang si 20, ada din natin ng 3, and this will give us 23. Okay, nandyan si 23. Next, si 36, ada natin ng 3. Napansin nyo, mayroong pattern siya. So, this is 39. At ganun din naman dito, 39. So, therefore, since meron tayong pattern dyan, na after natin mag-add sa magkasunod na number, tapos ina-addan pa natin ng 3 pariho. Okay, pattern yan. So, ganun din ang gagawin natin dito sa 62. So, 62 plus 3, and this will give us 65. So, ngayon, mag-expect tayo na ang sagot dito ay 65. Kaso lang, wala ulit siya sa choices. So, ano kaya ang pattern na meron dito? Meron ba kayong napapansin? Lahat ng nasa mismo given dyan, Lahat ng yan ay mga add numbers. Sa choices, ito ay even, 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 even. Isa lang yung add number dyan. So, yan na yung tamang sagot. Now, ngayon, comment na lang kung meron kayong exact na given dito or yung mga tamang mga choices, baka kasi mayroong typo error dito. Otherwise, uh, magbase lang tayo sa mga given na puro add Add numbers. So, therefore, sa mga choices naman, isa lang yung add number dyan. So, yan na yung tamang sagot for now. Pero para comment lang kung meron kayong tamang, uh, kung wala bang mga typo error sa mga given na andito. Kasi yung first solution natin at yung second na, I mean, yung first na pat, yung first at second na solution natin ay pariho kasi maganda yung mismong pattern Pero wala sa choices. Anyway, itong 55 din, parang malapit din to sa mismong typo error. Baka 65 ito. 
Or pwede ring ito mismong 68 ay hindi ito 68 kundi 63. Kasi may ipapakita pa ako. May, akong, may isa pa akong nakitang pattern dito na 63 pa rin yung sagot. Yung mismong mga add numbers na in between dito sa 3 at 5 ay meron tayo, ay 3 at 7 meron tayong 5. Dito naman ang mga add numbers dito ay meron tayong 9 at 11. Ito ang mga add numbers in between ay 15, 17, 19, at uh, 21. Dito naman ang mga add numbers na andito ay 25, 27, 29, 31, 33, 35, at 37. So, i-count natin. Ito ay isa lang na add number. Ito naman ay mayroong dalawang add numbers. Dito ay mayroong 4 na mga add numbers. Dito naman ay merong uh, ilan to? 7 na add numbers. So, we have 1, 2, 4, 7. So, paano naging 2? Ang difference dito ay 1. Ang difference naman dito ay 2. Ang difference dito ay 3. So, therefore, para sa next, ang difference ay 4. So, 7 plus 4 equals 11. So, therefore, meron tayong mga 11 na mga add numbers in between. So, 39, we have 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53. So, we have 55, 57. So, ilan na yan? 9, 9 pa, 57, 59, then 61. So, dapat 11 lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 na lahat. Now, ang next dito ay 61. Ang next dyan ay 63. Diba? Ang next dito sa 37 ay 39. So, itong 61, yung ika-11 dito, ang next dyan ay 63. Wala rin sa choices. Kung tutuusin, ang ganda na ng pattern dyan. So, malamang meron itong typo error or ewan ko ba kung meron kayo nakikitang magandang uh, pattern dito na nasa choices lang yung sagot. Thank you for watching and all I hope meron kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.